In dit Keniaanse privéreservaat, zo groot als de provincie Limburg, leven nog zo'n 2000 olifanten. De grootste bedreiging voor hen zijn stropers die ze doden voor hun slachtanden. Maar het aantal gestroopte olifanten is in dit gebied afgenomen de laatste drie jaar. En dat komt onder andere door deze rangers. Ze krijgen hier een speciale training van een Nederlander. From this position we obviously have a good view now of the uh, the carcass which is just along the uh, the next bushes. So this is a perfect position Eric yeah. to uh, start sending out your trackers to identify entry and exit points. Uh, our guys from uh, Netherlands they offered us uh, with the training whereby KWS and Wildlife Works came together. We did a very very uh, uh, nice training. Uh, of course we have very nice trackers but uh, Without uh, much knowledge from outside, it will not be effective. Yeah. We have seen uh, the, uh, the rakas, yeah. we've seen the entrance point, we've seen the exit point, okay. and uh, we've got an evidence okay. in our hands. My experience that I have in the 20 years that I'm not here, I take me here to, and I work together with the rangers. Stropen van olifanten is iets wat uh, wat heel erg groot is geworden op dit moment. Er is heel veel geld mee te verdienen, dus mensen zijn bereid om grote risico's te nemen om dat hiervoor te krijgen. Dus dat betekent dat uh, de hoeveelheid geweld die toegepast wordt om, uh, om die olifant uiteindelijk te doden, uh, dat neemt ook toe. Dus je ziet gebruik van automatische wapens die eigenlijk in een oorlogsgebied thuis horen. Uh, die zie je hier dus, ja, eigenlijk in dit terrein zie je dat terug. En uh, we hebben ook een aantal technologische middelen ingebracht. Je kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld het opstellen van camera traps die puur gericht zijn op het, uh, op het vinden van stropers. Uh, my team, unfortunately, we are not armed. I've been in uh, six contacts. I'm the one. The, uh, the contact which was actually so bad is uh, the, the one of the year 2013, whereby we had gunshots uh, on Rukinga um, of the poachers. In fact, we, I cooperated with KWS. The KWS came in, we picked the trucks, we saw the injured elephant, we kept on following this gang, and at the, and at the, at the end of the day, actually, they con we confronted with them, they shot at us. They managed to kill one uh, ranger from Wildlife Works, and another one was seriously injured. So that was one of the bad incidents that I've ever seen since I started patrolling. So I've been in six uh, contacts. Een olifant die loopt eigenlijk gewoon met twee slachtanden van goud rond, en mensen gaan ervoor. 